ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഡലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ അതിൻ്റെ മാവാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരി ചിലർ ഇഡലി റൈസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ നമുക്ക് പച്ചരി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നര കപ്പ് ഉഴുന്ന് അവൽ ഒരു പിടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ കുതിർത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകി വാഴി വാരിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും ഉള്ള അരിയും ഉഴുന്നും നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അരി അരച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ പുലുവയും കൂടെ കുതിർത്തപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ഉലുവയും നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് അരിയും അവലും കൂടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യമായിട്ട് അത് ഓരോരുത്തർ അരി ഇട്ട ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരയ്ക്കാം കുറച്ച് അവലും കൂടെ ഇട്ട് അവൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടെ ഇട്ട് അരയ്ക്കാം അരി ഉഴുന്നും അവൽ കുതിർത്തവും കൂടെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വിൻ്റർ ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിൻ്റെ മേളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അവൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വാമാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരും പൊളിച്ച് പൊങ്ങി വരും അപ്പം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കുമായിട്ട് അരച്ച് വെച്ച മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇഡലിയും ദോശയും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഇഡലിക്കുള്ള മാവ് ഞാൻ ഇഡലിയുടെ പാത്രത്തിൽ അപ്പച്ചെമ്പിലാക്കി ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരെ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ആ മാവിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ മാവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദോശയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് നമ്മുടെ ഇഡലി മാവിൻ്റെ തന്നെ ദോശയാണ് ഇനിയിപ്പം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് അതനുസരിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ സാധാ പ്ലെയിൻ ദോശയാണ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഡലി ഇപ്പം എന്ത് കാണും നമ്മുടെ ഇഡലിയും പ്ലെയിൻ ദോശയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവലും സാധാ പച്ചരിയും കുറച്ച് ഉലുവയും ഉഴുന്നും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇഡലി റൈസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സാധാരണ പച്ചരിയാണേലും മതി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക